ഹായ് ഓൾ അസ്സലാം അലൈക്കും ടെപ്സീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് ബട്ടർ ബിസ്ക്കറ്റ് പിന്നെ മാർബിൾ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് റെസിപ്പീസ് ആണോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം ഞാനൊരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടറാണ് പിന്നെ അൺസോൾട്ടഡ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോൾട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ സോൾട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അൺസോൾട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മധുരം അതിൽ തന്നെ ബാലൻസ് ആവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഉടച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അര കപ്പോളം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തീർക്കണം ബട്ടറൊക്കെ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീം ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് റിസ്ക് ആക്കി എടുക്കുക ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്പൂണും കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോ മൈദ പൊടി ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ബാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സായതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കില്ല ഡൗ ഒത്തിരി ലൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന മൈദപ്പൊടിയും കൂടി അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഡൗ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം പകുതി പോർഷൻ ബട്ടറും പകുതി പോർഷൻ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡറും ഇട്ടിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡൗ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബട്ടർ ഡൗ ഒന്ന് കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ കൊക്കോ ബട്ടർ ഡൗ ഇത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഇതിലാണ് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ എം എൻ്റെ സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ബട്ടർ ഡൗ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയില് ബട്ടർ പേപ്പർ മാത്രം വിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഡിസൈനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണത് 
ഒരു ഹാഫ് ഭാഗം ബട്ടറും ഹാഫ് ഭാഗം കൊക്കോൻ്റെ ബട്ടറും കൂടി ചേർന്ന പോലെയുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് പിന്നെ ഫ്ലവർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ നോസിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര ചെറിയ കുക്കി ആണെങ്കിലും വലിയ കുക്കി ചെയ്താലൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതേ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊക്കോ ബട്ടറും എൻ്റെ ഡവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സെയിം അതിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് ഒന്നും കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബിൾ കളർ പിന്നെ ഡബിൾ ഫ്ലേവറിലായിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ്സ് റെഡിയാവും അങ്ങനെ ഒരു ട്രീ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക സ്പൂണും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തോതിൽ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇതിനി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ട്രേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി മാർബിൾ ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്ങനെ റെഡി ആക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡൗ കുക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് താ വിരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം ബട്ടറിൻ്റെ ഡവ് ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വിടാം പിന്നെ അതിന് മേലെ നമ്മുടെ കൊക്കോ ബട്ടറിൻ്റെ കുക്കി ഡൗ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബട്ടറിൻ്റെ ഡൗ വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അരികെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു എൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കത്രിക കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ഡവ് നമ്മൾ വെച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പീച്ചണ സമയത്ത് അത് ഡബിൾ കളർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴും അപ്പം നല്ല മാർബിൾ ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയാവും ഡബിൾ കളർ അതായത് കൊക്കോൻ്റെ ആണെങ്കിലും ബട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഡബിൾ കളർ ആയിട്ട് വേറെ വേറെ അല്ലാണ്ട് ഒരേ ഡബിൾ തന്നെ എല്ലാം ഫ്ലേവർ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് വീഴും ഇതുപോലെ അതേ നോസിൽ തന്നെ ഫ്ലവർ പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബേക്ക് ആയി കിട്ടി അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഡിസൈൻസ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കുക്കീസ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് കുറേ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടോ അതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ച് തരാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ അവസാന ബാലൻസ് വന്നത് കൊക്കോ ബട്ടറിൻ്റെ ഡവാണ് മാവാണ് അത് അതേ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുക്കീസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ കുക്കീസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസൈൻസും മാർബിൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻസേ അറിയിക്കണേ പിന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ 
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज सी यू सून